Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Rodando por El Salvador. Hoy por la situación en la que estamos no vamos a salir a rodar, pero quiero, quiero hablarles un poquito acerca de mi moto, acerca de mi negra, esta Unicorn 160 con la cual yo salgo a rodar. Tenemos acá un motor de 163 centímetros cúbicos monocilíndrico y con dos válvulas. Este motor es enfriado por aire. Es un motor que responde bastante bien. Créanme, yo no la voy a, a, a salir a rodar ahorita porque por la situación no podemos. Bro. Pero sí, mi experiencia de usuario que le he llevado a varias partes, el motor responde bastante bien. Tiene un torque de 14.6. Según entiendo, el torque es la fuerza que genera el motor a la hora de levantarse. También comentarles que la velocidad máxima que yo le he sacado a esta motocicleta es de 118 km por hora. Creo que la velocidad es relativa dependiendo del tipo de calle que manejes. Por ejemplo, yo esa velocidad se la saqué carretera al puerto de la libertad, que hay unas partes con bajadas. De, lo, justo después de una bajada en una recta yo comencé a acelerar y le saqué 118 km por hora creo que eso va a ser relativo al tipo de calle que manejes y decir también que a esa velocidad ya el motor se le oía bastante forzadito uy pero oigan cómo ruge esta nena Esta moto es carburada e incluye una de las nuevas tecnologías de Honda, ED. La tecnología ED de Honda mejora la combustión y el rendimiento del combustible y ayuda a la duración del motor. Tenemos una transmisión de 5 velocidades con neutro en medio y primera abajo y las demás hacia arriba. La transmisión es de cadena. Bien, y pasamos a hablar de las suspensiones. En la suspensión delantera tenemos una horquilla telescópica y en cuanto a la suspensión trasera viene a ser un monoshock que nos brinda una mayor estabilidad y nos hace más cómodo el viaje tenemos su stop trasero que es un foco led contamos con freno de disco en la parte delantera y en la parte trasera contamos con freno de tambor en la parte delantera contamos con llantas tubulares de medida 80 por 100 en un ring de 17 en la parte trasera también con llantas tubulares, una llanta de 110 por 80 en un RIN 17. La moto cuenta con una altura total de 1060 milímetros, es decir, 106 centímetros. De su punto más bajo es de 150 milímetros, eh, más o menos 15 centímetros, que andaría por este punto. Con esta pata arriba, la moto tiene 15 centímetros de este, de este punto al suelo. Esta hermosa máquina tiene un peso de 135 kilogramos. El tanque de esta motocicleta tiene una capacidad para 12 litros de gasolina, es decir, 3.17 galones. Su reserva es de 1.36 litros. En la parte delantera podemos encontrar el control de las luces, las de cortesía, las vías, el pito. Y a este lado... Vamos a encontrar el botón de encendido, ya que esta moto cuenta con encendido eléctrico y encendido de patada. La moto cuenta con una batería de 12 voltios. En el tablero nos vamos a encontrar con, según mi opinión, un tablero bastante sencillo. Nada más nos marca los kilómetros por hora. Eh, tiene trip A y trip B. Eh, la hora que es bastante buena. La gasolina y las revoluciones. Tenemos el botón para reiniciar los trip. Este es el botón de selección. Un tablero que alumbra muy bien. Bueno, mis amigos, hoy sí vamos a mencionar qué es lo que me gusta de esta motocicleta. Me gusta que es una moto súper cómoda. He hecho viajes a San Miguel, a La Unión. Yo sé que no son muy lejos, pero créanme que voy muy cómodo. En sí, la moto es bastante ahorrativa. 
también algo que me gusta mucho es su estilo les comento cuando yo compré esta moto pues mi primera opción no era esta moto esta moto era como la tercera opción tenía otras en mente pero era para la que me ajustaba el dinero pero ya teniendo la llama manejándole el estilo y la comodidad que nos brinda es bastante bueno algo que no me gusta de esta motocicleta que sí pienso que Honda como fabricante pudo haberlo hecho mucho mejor es la iluminación la iluminación se queda bastante corta incluso con luz alta pues siento que es demasiado baja otra de las cositas que no me gusta de esta moto y que pues yo no termino de asimilar es porque no tiene freno de disco trasero o sea por qué freno de tambor ya muchas motos que son de baja cilindrada así como esta pues ya tienen disco trasero pero o sea no es algo que nos va a quitar el sueño porque la moto frena bastante bien pero si sí, onda considerando el precio de la moto pues te puede ofrecer un, algo mejor en cuanto a seguridad otra cosita que a mí no me afecta directamente pero si sí el pasajero es este agarradero es bastante incómodo cuando vas y quieres agarrarte de la parte trasera es, es bastante incómodo y una de las cositas que a mí sí no me gustan y que más fastidio me dan de esta moto no es de la moto en sí sino es el servicio postventa es decir la agencia sí te da la, cal, la garantía de los repuestos de la reparación y eso está muy bien lo que a mí no me gusta es el tiempo que se tardan para entregarte la moto otra cosita que no me gusta mucho y que siento que es muy abusiva por parte de Honda son los repuestos o sea sí cuando yo compré la moto sí sabía que los repuestos no iban a ser caros pero hay cosas que son demasiado caras por ejemplo la mano de obra sí es carísimo hay algo que se me olvidaba mencionarles las llantas de la moto no son muy buenas tienen muy poca adherencia por decirlo así hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar sobre pavimento mojado o en una calle de tierra porque la moto tiende a derrapar mucho y bueno señores hasta aquí dejamos el video de ahora espero que comenten qué les gusta y qué no les gusta de esta motocicleta siempre recordarles que mi opinión no fue técnica no soy ningún mecánico todo es desde mi punto de vista que se puede mejorar en la moto también invitarles a que nos regalen un like se suscriban al canal y si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos comentando sus puntos de vista de usuario de sus motocicletas coméntenos para que nosotros sigamos haciendo estos reviews los esperamos hasta la próxima y sigan guardando las recomendaciones quédense en casa usen mascarilla por favor si no tienen nada que salir a hacer no salgan porque cuando esto pase nos vamos a ir a dar una excelente rodada a conocer el país así que estén pendientes en nuestras redes porque ahí vamos a publicar primero dios cuando todo esto pase hacia dónde nos vamos a ir a rodar